हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज शुरू करते हैं क्लास सेवन साइंस चैप्टर वन और जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इस इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारी वीडियो पार्ट वन में कवर हो गए हैं और आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं आज हम इस वीडियो में उन सबको कवर करेंगे और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है लेकिन आज का जो नया टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मेरी वीडियो का जो भी कंटेंट है वो एन बुक से है और जो प्राइवेट बुक्स होती है और एन की जो बुक्स होती है दोनों में कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तो कंटेंट को समझे अच्छे तरीके से और ये ना सोचे कि हम प्राइवेट बुक्स पढ़ते हैं तो हम हमारे लिए ये यूज़फुल नहीं है तो कंटेंट को अच्छे से और ध्यान से समझे तो शुरू करें तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन के जो दूसरे तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इससे पहले आपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा तो आज आज जो और अदर जो मोड्स हैं उनके बारे में भी सीखेंगे तो देर आर सम प्लांट्स विच डो नॉट हैव क्लोरोफिल कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड वो अपना फूड प्रिपेयर या सिंथेसाइज नहीं कर सकते हाउ डू दे सर्वाइव एंड वेयर डू दे डराइव न्यूट्रिशन वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं किस तरीके से वो जिंदा रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेते हैं लाइक ह्यूमेंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स कुछ ऐसे भी ह्यूमन uh, बींग्स हो गए एनिमल्स हो गए तो वो किस पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए जो प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं दे यूज द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी इनमें क्या होता है हेट्रोट्रोपिक मोड होता है न्यूट्रिशन का हेट्रोट्रोपिक का मतलब होता है कि अपना फूड अपने आप प्रिपेयर ना करके दूसरे जो प्लांट्स होते हैं या दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे अपना फूड ऑप्टेन करना डू यू डू यू सी येलो ट्यूबर येलो ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स ट्विंगिंग अराउंड द स्टैम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री यानी कभी आपने देखा जो येलो ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स होती है पीले रंग की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ट्विंगिंग लटकी भी होती है अराउंड द स्टैम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री किसी पेड़ के ऊपर पत्तियों पर उनके जो स्टैम होता है उसका जो तना होता है या जो उसकी जो शाखाएँ होती है उसके ऊपर वो लटकी भी आपको दिखाई देगी दिस इज़ आ प्लांट कॉल्ड कसकटा उसे कसकटा कहते हैं और उसका जो कॉमन नेम होता है उसको अमरबेल भी कहा जाता है साधारण भाषा में उसको अमरबेल कहते हैं इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल इसमें क्लोरोफिल नहीं होता इट टेक्स रेडीमेड फूड और वो कहाँ से फूड लेता है रेडीमेड फूड लेता है कहाँ से प्लांट से तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से या मेरे अमरबेल जो होता है जिसको कसकटा बोलते हैं या डायग्राम में अच्छे से तरीके से देख सकते हैं कई बार छोटे पेड़ होते हैं कई बार बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं और ये जो धागे की तरह से ये लटके रहते हैं इसमें येलो कलर के होते हैं ये और कभी कभी तो क्या होता है पूरे पेड़ को पूरा जो ट्री होता है उसको पूरी तरीके से ऐसा कवर कर लेते हैं कि उनकी पत्तियां तक दिखाई नहीं देती और अपना फूड जो होता है वो उसी से ऑप्टेन करता है कसकटा जिस पर वो लटका होता है उसी से अपना फूड ऑप्टेन करता है द प्लांट ऑन विच इट क्लेम्स इज इज कॉल्ड अ होस्ट यानी जिस प्लांट पर वो लटका रहता है उसे क्या कहते हैं उसे होस्ट प्लांट कहते हैं सिंस इट ड्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट यानी जितने भी वैल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसी से अपने होस्ट प्लांट से लेता है इसलिए इसको पैरासाइट कहते हैं आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स फॉर द प्लांट्स क्या हम और जो भी अदर जो एनिमल्स होते हैं क्या वो सब पैरासाइट्स होते हैं किसके लिए प्लांट्स के लिए तो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर इसमें क्या कर सकते हैं हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को जान सकते हैं कि वो पैरासाइट है ये हम सब पैरासाइट हैं क्योंकि हम भी इंक्लूड होते हैं उसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होता है और एनिमल्स होते हैं तो सारे नहीं होते सारे एक हेट्रोट्रोप्स होते हैं क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए हम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हैव यू सीन और हियर्ड आपने कभी सुना है और प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है कि जो एनिमल्स को ईट करते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं देर आर आ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि जो इंसेक्ट्स को क्या कर लेते हैं ट्रैप कर लेते हैं कैप्चर कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं इज इट नॉट अमेजिंग क्या ये अमेजिंग नहीं है सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर ये वो कुछ ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या किसी और कलर के भी हो सकते हैं लोकेट द प्लांट फिगर वन पॉइंट में एक 
प्लांट एज कम्पीचर प्लांट इसमें आपको फिफ्थ क्लास में भी इसके बारे में आपने जाना होगा कि इस तरह के इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं कि जो इसमें क्या होता है जो इंसेक्ट्स को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं पक ट्रैप कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं तो ये प्लांट आप देख सकते देख सकते हैं ये पिचर प्लांट है और इसके बारे में आपने फिफ्थ क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है जाना हुआ है इसके बारे में कि क्या होता है पिचर प्लांट तो स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीप और इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है जिसमें वो इस इंसेक्ट को ट्रैप करता है वो लीप की मॉडिफाइड उसका पार्ट होता है द अपेक्स ऑफ द लीप फॉर्म्स अ लीड एंड कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर वो क्या करता है लीड होता है इसमें ढक्कन की तरह से होता है जो जो पिक्चर के जो पिक्चर का जो माउथ होता है उसको ओपन या फिर क्लोज करता है इन साइड द पिक्चर देर आर हेयर विच विच आर डायरेक्टली विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स क्या होता है इसमें पिक्चर के अंदर क्या होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो क्या होती है नीचे की तरफ यानी डायरेक्टेड रहती है वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं बाल की तरह से यानी इंसेक्ट जो होता है उसके अंदर ट्रैप ट्रैप हो जाता है इंसेक्ट उसके अंदर चला तो जाता है लेकिन उसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है वैन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर जब भी कोई इंसेक्ट उसके अंदर लैंड करता है पिक्चर के अंदर द लिड क्लोजिज तो ढक्कन जो होता है ऊपर से वो बंद हो जाता है एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इन टू द हेयर और जो ट्रैप्ड इंसेक्ट जो होता है वो उन बालों में फंस जाता है द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस इज सिक्रिटेड इन पिक्चर और पिक्चर के अंदर क्या होता है कुछ डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रिट करता है प्लांट जिससे उस इंसेक्ट को वहीं पे डाइजेस्ट कर लिया जाता है सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स इस तरह के जो इंसेक्टिंग इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको इंसेक्टिवरस प्लांट्स कहते हैं इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिय फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो क्या ये संभव है कि इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स यानी अपनी जो सारी जरूरतें होती है न्यूट्रिएंट की वो सॉइल से पूरा नहीं कर सकते तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जैसे इंसेक्टिव वाले प्लांट हो गए तो वो क्या करते हैं कुछ जरूरतें अपनी पूरा कर लेते हैं कहाँ से सॉइल से और बाकी की जो नाइट्रोजन की जो आपूर्ति होती है वो कहाँ से होती है नाइट्रोजन की जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है वो इंसेक्ट से पूरा करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेप्रोट्रॉप्स यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट आपने वेजिटेबल मार्केट में देखा होगा मशरूम्स के पैकेट्स मिलते हैं यू हैव ऑल्सो सीन फ्लपी अम्ब्रेला लाइक पैचिस ग्रोइंग ऑन अ रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन जब भी बारिश का मौसम होता है तो आपने क्या देखा है जो रोटिंग वुड जो होती है जो लकड़ी होती है या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है जो मॉइस्चर इसमें होती है वहाँ अपने अम्ब्रेला लाइक पैचेज देखे होंगे अम्ब्रेला की तरह के छतरियाँ जिसको बोलते हैं छोटी छोटी इस टाइप से बन जाती हैं लेट एस फाइंड आउट टू वट टाइप ऑफ न्यूट्रिय दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम तो ये हम जान सकते हैं कि किस तरह के न्यूट्रिय जो होते हैं उन्हें जरूरत होती है किस तरीके से सर्वाइव करते हैं और वो उनको न्यूट्रिय कहाँ से मिलते हैं तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं रेनी सीजन में आपको इस तरह की जो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है किसी जो वुड होती है मोइस्ट जिसमें नमी की मात्रा होती है वहाँ आप उसको देख सकते हैं या फिर कुछ ऐसे डिकेइंग मैटर जो होते हैं वहाँ पर भी आपको डेड और डिकेइंग मैटर जो होते हैं वहाँ पर भी आपको उसको देखने को मिल सकता है इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी आती है 1.2 इसे पे पढ़ लेते हैं टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोस्टन इट विद वाटर एक ब्रेड का पीस लेते हैं और उसको वाटर से क्या करते हैं मोस्टन कर लेते हैं गीला कर लेते हैं लिव इट इन द मोस्ट वॉम प्लेस फॉर टू टू थ्री डेज और अनटिल फ्लैपी पैचिज अपीयर ऑन दैन दो से तीन दिन तक या फिर जब तक उस पर वो फ्लैपी पैचिज नहीं आ जाते तब तक उसको छोड़ देते हैं दीज पैचिज में भी वाइट ग्रीन ब्राउन और एनी अदर कलर ये जो पैचिज है ये हरे कलर रंग के हो सकते हैं या सफ़ेद हो सकते हैं या फिर ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं ऑब्जर्व द पैचिज अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास और ये जो जितने पैचिज होते हैं उनको माइक्रोस्कोप में या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या कर सकते हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो हमें माइक्रोस्कोप में या फिर जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें किस तरीके से वो दिखाई देते हैं राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक और अपनी नोटबुक में वो जो आपने ऑब्जर्व किया उसको नोट कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड आपने क्या देखा अब उसमें क्या देखेंगे जो कॉटन लाइक थ्रेड्स 
धागे की तरह की रचनाएं होती है जिसे कॉटन के थ्रेड्स होते हैं जो क्या होते हैं स्प्रेड ऑन पीस ऑफ ब्रेड वो उस पर जो ब्रेड का जो पीस होता है उसके ऊपर फैले हुए दिखाई देंगे आपको दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं फंगाई कहते हैं दे हैव आर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें अलग तरह का मोड होता है न्यूट्रिशन का दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसिस ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इन टू तो डेड और डिकिंग डिकिंग मैटर पर क्या करते हैं ये फंगाई ये डाइजेस्टिव जूसेज को सीक्रेट करते हैं और उसको क्या कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर एक घोल उसका बना देते हैं दे देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट और वहाँ से उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रियट्स इन द इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन डेड एंड डिकिंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोबाइटिक न्यूट्रिशन यानी इस तरह का जो मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें न्यूट्री जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉल्यूशन के फॉर्म में एब्जॉर्व कर लेते हैं कहाँ से डेड और डिकेइंग मैटर से उसे कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्लांट्स विच यूज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्री न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स और उस तरह के प्लांट जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मोड को मोड से न्यूट्रिशन करते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं फाइंग आई ऑल्सो ग्रो ऑन पीकल्स लेदर क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम यदि लंबे समय तक किसी ह्यूमिड वेदर के अंदर uh, कुछ आर्टिकल्स जैसे पीकल्स हो गया और लेदर हो गया क्लॉथ हो गया अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो उन पर भी क्या होता है फंगाई ग्रो कर जाते हैं तो ये फंगस जो होता है ज़्यादातर कहाँ लगता है ज़्यादातर जो मोस्टर जो भी मॉइस्चर वाली जो चीज़ें होती है जिनमें नमी की मात्रा होती है ज़्यादातर ये वहाँ पे क्यों क्योंकि इनके छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं जो एयर में ट्रैवल करते रहते हैं और वो स्टिक कर जाते हैं चिपक जाते हैं उसके ऊपर वहीं से ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स और रेनी सीजन में वो ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं फंगाई आज के और पेरेंट्स अबाउट द मैंस ऑफ फंगाई इन योर हाउस आप अपने पेरेंट्स से इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती है वो फंगस की वजह से ख़राब हो जाती है द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रजेंट इन एयर फंगल जैसे मैंने अभी बताया फंगल के जो स्पोर्स होते हैं वो आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं एयर में मौजूद रहते हैं क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं बहुत लाइट वेट में होते हैं वैन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो जब भी वो लैंड कर जाते हैं जब भी चिपक जाते हैं कहाँ पर वार्म थिंग्स पर या वेट जो थिंग्स होती है उन पर तो वहीं से वो जर्मिनेट और ग्रो करना शुरू कर देते हैं नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्राम गेटिंग स्पॉइल्ड तो हम किस तरीके से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको किस तरीके से स्पॉइल होने से बचा सकते हैं सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रियट्स कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो साथ साथ रहते हैं शेल्टर को और न्यूट्रियट्स को आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसको क्या कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री कुछ ऐसे भी फंगाई होते हैं जो ट्री की रूट्स में रहते हैं द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रियट टू द फंगस इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्राम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रियट्स अब देखिए यहाँ पर भी दोनों म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कौन कौन ट्री क्या करता है प्रोवाइड करता है न्यूट्रियट्स किसको फंगस को क्योंकि फंगस जो होता है अपने आप खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है इन रिटर्न और उसके बदले में क्या रिसीव करता है प्लांट रिसीव हेल्प फ्राम ए टू उसे क्या मदद लेता है टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रियट्स वाटर और न्यूट्रियट्स लेता है क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें रूट्स होती है फंगस में इसलिए वो वाटर मिनरल्स को क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से और किसको दे देता है प्लांट को दे देता है दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री और ये जो एसोसिएशन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्री के लिए इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकिन जैसे लाइकिन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टूगेदर यानी एल्गा जो होता है वो क्लोरोफिल को कंटेन करता है और एक फंगस जो होता है वो भी उसके साथ रहता है और दोनों क्या करते हैं म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो इसमें फंगस और जो एल्गा है दोनों आपस में एक दूसरे की किस तरह से हेल्प करते हैं क्योंकि जो फंगस होता है उसमें क्या नहीं होता उसमें क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन उसमें रूट्स होती है जिससे वो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्व कर लेता है और एल्गा में क्लोरोफिल होता है उस रॉ मटेरियल से एल, आ, क्या करता है वो फूड को प्रिपेयर करता है और आपस में एक दूसरे की इस तरीके से हेल्प करते हैं 
फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा जैसे कि मैंने अभी बताया फंगस क्या प्रोवाइड करता है वाटर मिनरल्स और शेल्टर किसको एल्गा को और इन रिटर्न और उसके बदले में एल्गा क्या करता है द एल्गा प्रोवाइड्स फूड विच इज प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस क्यों क्योंकि एल्गा में क्लोरोफिल होता है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेता है फूड को प्रिपेयर कर लेता है किसकी हेल्प से जो फंगस ने उसको प्रोवाइड किया है शेल्टर वाटर और मिनरल्स उससे तो आपस में दूसरे को एक दूसरे को हेल्प करते हैं इसके बाद टॉपिक आता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल यानी सोइल के अंदर क्या होता है कि जब लगातार क्रॉप ग्रो करते रहते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो वो किस तरीके से रिप्लेनिश होते हैं किस तरीके से वापस मिट्टी में आते हैं हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स क्या कभी आपने किसान को अपने खेत में खाद और और उर्वरक डालते हुए देखा है मैन्योर वो होता है जो फार्मर खुद तैयार करता है अपने फार्म पर और फर्टिलाइज़र वो होता है जो फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है जिसे फार्मर क्या करता है मार्केट से परचेज करके लाता है और वो अपने फील्ड में डालता है अपने खेत में डालता है और गार्डनर्स या फिर कभी, कभी आपको गार्डनर्स आपको देखा है गार्डनर कि यूजिंग दैम इन द लॉन्स वो क्या करता है जो लोन जो होता है लोन में जो काम करता है और इन पॉट्स या फिर क्या करता है पॉट्स में तो वो लोन या पॉट्स के अंदर क्या डालता है यही मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालता है डू यू नो क्या आप जानते हैं वाई दे आर एडिड टू द सोइल क्या आपको पता है कि वो ऐसा क्यों करता है ये मिट्टी में क्यों डाले जाते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जोर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल आपने ये सीखा है कि प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है सोइल से लेता है सो देयर अमाउंट्स इन द सोइल कीप ऑन डिक्लेनाइन तो इससे क्या होता है इससे न्यूट्रियस की जो कमी होती है वो धीरे धीरे होती रहती है सोइल के अंदर फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस एक्सेट्रा फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स उनके अंदर क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया पोटेशियम हो गया फॉस्फोरस हो गया तो दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिज द सोइल तो इन न्यूट्रियट इन इनकी जो न्यूट्रियट्स होते हैं यानी जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इनको समय समय पर डालने की जरूरत होती है वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट तो हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को एंड कीप दैम हेल्दी और उसको स्वस्थ भी रख सकते हैं इफ़ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स यदि हम ये जान लें कि प्लांट्स को किस तरह के न्यूट्रियट्स की और कितनी अमाउंट में ज़रूरत है यूजली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू टेक टू मेक प्रोटीन्स तो आपने देखा है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन बनाने के लिए आफ्टर द हार्वेस्ट द सोइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन जब फसल कट जाती है खेत से तो मिट्टी में क्या हो जाती है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर यद्यपि नाइट्रोजन जो होती है अवेलेबल में भरपूर मात्रा में होती है प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एयर से उस तरीके से नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते दे नीड नाइट्रोजन इन आ सोल्यूबल फॉर्म प्लांट्स को नाइट्रोजन की जो जरूरत होती है वो सोल्यूबल फॉर्म में जरूरत होती है तभी वो उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं द बैक्टीरियम कॉल राइजोबियम आपने कभी इसके बारे में पढ़ा होगा एक बैक्टीरिया है राइजोबियम होता है कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इन टू सोलबल फॉर्म इसके अंदर ये एबिलिटी होती है इस बैक्टीरिया के अंदर कि एयर की फ्री नाइट्रोजन को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको सोलबल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर देता है बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड लेकिन राइजोबियम जो होता है वो उसको अपने फूड के रूप में यूज नहीं कर सकता है सो इट लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम पीज मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन तो ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है ये बैक्टीरिया जितने भी पल्सीज होती है जितनी भी दालें होती है यानी जितने भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं जिनको हम लेग्यूम्स भी बोलते हैं उनकी रूट्स में रहता है ये बैक्टीरिया और उनमें छोटी छोटी नोड्यूल्स होती है रूट्स के अंदर जिनके अंदर ये मौजूद रहता है मोस्ट ऑफ द पल्सीज दाल्स आर ऑप्टेन फ्राम लेग्यूमिनस प्लांट्स ज़्यादातर जो दालें होती है वो कहाँ से मिलती है लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलती है इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया इसके बदले में प्लांट क्या प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को उसको शेल्टर देता है उसको रहने की जगह देता है दे हैव दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसी को क्या कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं यानी एक दूसरे की 
एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे की हेल्प करना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिस एसोसिएशन इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स ये बहुत ही अच्छी बात होती है फार्मर्स के लिए दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन यानी फार्मर को लेग्यूमिनस जो जितने प्लांट्स होते हैं उन लेग्यूमिनस प्लांट्स में अगर ग्रो किए उसने अपने खेत में तो वहाँ पर उसको आगे बढ़ने वाली जो फसल होती है उसमें नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर या मेन्यो डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति वो प्लांट्स ही कर देते हैं इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स तो इस चैप्टर में आपने क्या सीखा कि ज़्यादातर प्लांट्स कैसे होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं ऑनली अ फ्यू प्लांट्स अडोप्ट अदर मोड्स कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं जो अदर मोड्स का यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए तो एक छोटा सा इसमें पैराग्राफ वो रह गया द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक यानी जो अदर मोड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं पैरासाइटिक भी होते हैं और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स वे क्या करते हैं अपने न्यूट्रिशन को दूसरे ऑर्गेनिजम से डिराइव करते हैं लेते हैं ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रोप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं एनिमल्स को भी कैटेगराइज कर दिया गया है हेट्रोट्रोप्स के रूप में सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स क्योंकि वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए या फिर जो दूसरे एनिमल्स जो होते हैं यानी बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मीट वगैरह भी खाते हैं वो दूसरे एनिमल पे भी डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवरस जो होते हैं वो पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स होते हैं यस पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो कुछ अपनी जरूरतें जो होती है वो ऐसी इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं अपनी कुछ जरूरतें कहाँ से पूरी कर लेते हैं सोइल से कर लेते हैं बाकी बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किससे करते हैं अपनी पूरी जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं जिनको वो अपने अंदर डाइजेस्ट करते हैं वहाँ से वो अपनी नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वहाँ से कर लेते हैं तो इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो जितने भी जो भी वीडियो है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे पूरा कंटेंट अच्छे तरीके से समझ करके और उसको याद भी रखें